ఓకే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే క్లాసు రోటో రోటోస్కోపింగ్ ఓకే రోటోస్కోపింగ్ ఇప్పుడు మనం రోటోస్కోపింగ్ అనేది టూ త్రీ సాఫ్ట్వేర్లో రోటో వేసుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేది న్యూకు ఫ్యూజన్ షిలౌట్ అనే మూడు సాఫ్ట్వేర్లో వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం షిలౌట్ అనే సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకోబోతున్నాం ఓకే రోటో రోటో వేయడానికి ముందు మనకు ముందుగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన సిస్టంలో డ్రైవ్స్ ఉంటాయి ఇలా సీ డ్రైవ్ అని ఉంటుంది ఓకే మనం ఏదో ఒక డ్రైవ్లో ఏదో ఒక డ్రైవ్లో మన మనకంటూ మనం ఒక ఫోల్డర్ పెట్టుకోవాలి ఓకే ఫోల్డర్ ఓకే ఓకే ఇట్లా ఫోల్డర్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఓకే మళ్ళీ ఇందులో ఇందులో ఇప్పుడు మనం డేట్ వేసుకోవాలి డేట్ ఓకే ఇలా డేట్ వేసుకోవాలి ఇలా డేట్ ఎందుకు అంటే మనం డైలీ డైలీ వర్క్ చేసుకునే వాళ్ళం అయితే కంపల్సరీ డేట్ మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ఈ డేట్ ఇలా వేసుకోవడం వల్ల క్లియర్గా ఉంటుంది ఏ రోజు ఆ రోజు ఏ రోజు చేసిన ఆ రోజు చెక్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే ఈ డేట్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇందులో ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ అనే ఫోల్ ఇన్పుట్ అనే ఫోల్డర్ తీసుకోవాలి ఓకే ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ తర్వాత ఇంకా ఫోల్డర్ వర్క్ ఫైల్ వర్క్ ఫైల్ అనే ఫోల్డర్ తీసుకోవాలి ఇంకోటి ఇన్పుట్ వర్క్ ఫైల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ షేప్స్ షేప్స్ తర్వాత రెండర్ రెండర్ ఇలా నాలుగు ఫోల్డర్ తీసుకోవాలి ఫోర్ ఫోర్ ఫోల్డర్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటనేది చూద్దాం ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో అది ఇన్పుట్ ఓకే ఏదైతే మనం వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది ఇన్పుట్లో ఇన్పుట్లో ఉండాలి అది మరి అది ఇన్పుట్లో ఉండాలి అంటే అది ఎక్కడ వే వేరే ఏ ప్లేస్లో ఉందో చూసుకొని ఎక్కడైతే ఉందో మనం చేయాలనుకున్న వర్క్ ఓకే ఏ ఫోల్డర్లో ఉందో చూసుకొని ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డర్లో ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం మనం ఓకే ఇది మనం చేయాలనుకున్న వర్క్ ఇది అనుకోండి ఇలా ఓకే ఇలా ఉంది దీన్ని మనం కాపీ వేసుకోవాలి ఓకే ఇది కాపీ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మనం క్రియేట్ చేసుకున్న ఫోల్డర్లో ఇది ఎక్కడైతే మనం క్రియేట్ చేసుకున్నామో ఆ ఫోల్డర్ ఈ ఫోల్డర్లో ఇన్పుట్లో ఇది పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం వర్క్ చేసుకున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీ మన దగ్గర ఉంటే సెక్యూర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ ఆ ఫోల్డర్ నుంచి డిలేట్ అయినా ఏదైనా అయినా మన వర్క్ డిస్టర్బ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకే మన ఫోల్డర్లో ఉంటే సెక్ సెక్యూర్గా ఉంటుంది కాబట్టి మన ఫోల్డర్లో ఉంచుకోవాలి ఇది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకోటి వర్క్ ఫైల్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం వర్క్ ఫైల్ అంటే ఏంటిది అంటే వర్క్ ఫైల్ వర్క్ ఫైల్ అంటే మామూలుగా మనం వర్క్ చేసిన తర్వాత వర్క్ వర్క్ సేవ్ చేసుకునేది వర్క్ ఫైల్ మనం వర్క్ చేసిన దాన్ని సేవ్ చేసుకునేది వర్క్ ఫైల్ ఓకే ఇంకే మళ్ళీ ఈ రెండరు షేప్స్ అంటే ఏంటిది అంటే మనం లాస్ట్లో మీకు ఫైనల్ వర్క్ ఈ వీడియో చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది రెండర్ రెండర్ కానీ షేప్స్ అంటే ఏంటిది అని మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే వర్క్ ఫైల్ అంటే మాత్రం వర్క్ సేవ్ చేసుకునేదాన్ని వర్క్ ఫైల్ అంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఇందులో కాపీ చేసుకున్నాం కదా ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఇట్లా ఫ్రేమ్స్ వైజ్గా ఉన్నాయి ఓకే ఇలా ఫ్రేమ్స్ వైజ్గా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఒక మూవీ అంటే ఒక వీడియో అనుకోవచ్చు మనం ఒక వీడియో ఒక వీడియోని వర్క్ చేయడం అనుకుంటారు యాక్చువల్గా అందరూ మూవీ కానీ ఇక్కడ మనకు చూస్తే మాత్రం ఇట్లా ఫొటోస్ లాగా ఉన్నాయి ఓకే ఓకే ఒక వీడియో కాకుండా ఇలా ఫొటోస్ లాగా ఉన్నాయి ఈ ఫొటోస్ లాగా ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే ఓకే ఈ ఫొటోస్ లాగా ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే ఇవి ఇవి డైరెక్ట్ వీడియోను మనం చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోదు ఇంపోర్ట్ చేసుకోదు కాబట్టి ఆ వీడియోను ఇలా ఫొటోస్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తారు ఓకే కన్వర్ట్ చేస్తారు మరి అది ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక ఒక సెకండ్ వీడియో ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ అంటారు ఒక సెకండ్ వీడియో ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ అనేవాడు మనం వినే ఉంటాం ఆల్రెడీ ఓకే ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ అంటే ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఫొటోస్ అనుకోవచ్చు మనకు అర్థం కావడానికి ఓకే ట్వంటీ ఫోర్ ఫొటోస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫొటోస్ అయితే ఒక సెకండ్ వీడియో ఒక ఫ్రేమ్స్ అన్న ఫొటోస్ అన్న ఒకటే కానీ మనం మనం మామూలుగా ఇక్కడ వాడు వాడుక వాడడం మాత్రం ఫ్రేమ్స్ అని వాడతాం ఓకే ఓకే ఇట్లా ట్వంటీ సిక్స్ ఫొటోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నట్టు మనకు ఓకే ఫోటో అన్న ఫ్రేమ్స్ అన్న సేమ్ ఓకే ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం వర్క్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి 
ఓకే మనం వాడే సాఫ్ట్వేర్ సిలౌట్ ఓకే ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఓకే ఓపెన్ చేయడంతో ఇలా వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఓపెన్ చేయడంతో మనకు ఫోర్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత ఇదేంటంటే రీసెంట్ రీసెంట్ ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇది కొత్తగా ఏదైనా వర్క్ చేయాలంటే ఇది ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ అంటే ఇదివరకు చేసింది ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ ఇవి రీసెంట్గా రీసెంట్గా చేసిన టెన్ వర్క్స్ ఓకే ఇవి రీసెంట్గా చేసిన టెన్ వర్క్స్ మరి ఇదేంటంటే ఇంకా ఈ టెన్ కంటే బ్యాక్ ఉన్న వర్క్స్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ యూజ్ అవుతుంది ఓకే ఎగ్జిట్ అంటే ఇది క్లోజ్ చేయడానికి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చేసింది ఓపెన్ చేస్తాం కొత్తగా వర్క్ చేసుకోవాలి కాబట్టి న్యూ ప్రాజెక్ట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఏ ఫోల్డర్లు అయితే అన్ని సాఫ్ట్వేర్ లెక్క ఈ సాఫ్ట్వేర్ కాదు మామూలుగా మీకు ఫోటోషాప్ కానీ ఎంఎస్ ఆఫీస్ కానీ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏదైనా వర్క్ మనం చేసిన తర్వాత సేవ్ చేస్తాం వర్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కానీ ఇందులో మాత్రం ఫోల్డర్ను ముందే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ ఫోల్డర్లు అయితే సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫోల్డర్ను ముందే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎలా అంటే ఇక్కడ ఫోల్డర్కు స్టేట్ ఇక్కడ బ్రౌజ్ అని ఉంది బ్రౌజ్ క్లిక్ చేసి మనం ఇంతకుముందుకు మనం ముందు మనం క్రియేట్ చేసుకున్న ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉందో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే సెలెక్ట్ చేసుకొని అందులో ఇప్పుడు వర్క్ ఫైల్ వర్క్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అందులో చూస్ చూస్ ప్రెస్ చేయండి ఇంకోటి ఇంకా రెగ్యులర్గా వర్క్ చేసే వాళ్ళైతే రెగ్యులర్గా వర్క్ చేసే వాళ్ళైతే ఈ నేమ్ దగ్గర ఏదైనా ఏ నేమ్ టైప్ చేసుకుని ఏం కాదు మామూలుగా ఇలా డబల్ జీరో వన్ ఇలా లేదంటే వర్షన్ వన్ ఇలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు కానీ రెగ్యులర్గా నీట్గా వర్క్ నేర్చుకునే వాళ్ళైతే కరెక్ట్గా ఈ షార్ట్ యొక్క నేమ్ కాపీ చేసుకోవాలి షార్ట్ నేమ్ షార్ట్ షార్ట్ నేమ్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి మన ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి ఇన్పుట్లోకి వెళ్ళి షార్ట్ నేమ్ ఒక షార్ట్ నేమ్ కాపీ చేసుకోవాలంటే రైట్ క్లిక్ రీనేమ్ కాపీ కాపీ అంటే మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ కాపీ అనుకోవచ్చు లేదంటే కంట్రోల్ సి అన్న కాపీ అవుద్ది అది ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవాలి పేస్ట్ చేసుకొని క్రియేట్ అంటే క్రియేట్ అయిపోద్ది ఓకే ఇది ఇలా మనం ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వరకు అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే షార్ట్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎలా అంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఉంది ప్రాజెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ కర్జర్ కనిపిస్తున్న ప్లేస్లో ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ మౌస్లో లెఫ్ట్ సైడ్ డబల్ క్లిక్ చేయాలి మౌస్లో లెఫ్ట్ సైడ్ డబల్ క్లిక్ చేయాలి ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్లో డబల్ క్లిక్ చేసి ఫో మనకు ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నామో అది మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ చేసుకొని ఇందులో ఇన్పుట్ ఇన్పుట్లో ఓకే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఫస్ట్ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓపెన్ ఓపెన్ అవ్వాలి ఓపెన్ అంటే ఇది ఇందులోకి వచ్చేసింది కానీ వచ్చేసింది అని ఇప్పుడు మనకు కనిపించదు ఇది ఇది కనిపించడానికి ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ కంట్రోల్ లైన్ ప్రెస్ చేయాలి కంట్రోల్ లైన్ కంట్రోల్ లైన్ ప్రెస్ చేసి ఓకే ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఇవి కూడా మనం ఏం మార్చద్దు ఓకే ఇవి ఇవి ఏంటంటే ఇది షార్ట్ యొక్క సైజ్ ఇది ఎంత సైజ్ ఉంది విడ్త్ హైట్ ఎంత ఉంది అనేది ఇది ఓకేనా డ్యూరేషన్ అంటే టోటల్గా టోటల్గా ఉన్న ఫ్రేమ్స్ టోటల్గా ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా ట్వంటీ సిక్స్ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇది స్టార్టింగ్ ఫ్రేమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రేమ్ అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రేమ్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ జీరో ఉంది ఓకే ఇవైతే ఇవే మార్చకుండా ఇలానే ఉంచాలి ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మామూలుగా మనం రఫ్గా వర్క్ చేసుకుంటున్నాం అంటే మార్చుకోవచ్చు మామూలుగా మనకు ప్రొడక్షన్ వర్క్ అయితే ఇవి ఇవైతే ఏం మార్చద్దు ఓకేనా ఇక్కడ రూట్ ఒకటే సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి మిగతా ఏవి సెలెక్ట్ కావద్దు ఓకే ఓకే ఈ ఆప్షన్ ఇలా ఈ సెట్టింగ్స్ ఇలా సెట్ చేసుకొని ఓకే అంటే ఓకే ఇలా వస్తుంది స్క్రీన్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని జూమ్ ఇన్ ఇలా జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ స్క్రోల్ ఉంటుంది మౌస్లో స్క్రోల్ ఉంటుంది లేదు అంటే ఇక్కడ పైన కనిపిస్తున్న ఆప్షన్లు ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఎంత పర్సెంటేజ్ జూమ్ కావాలి ఫిట్ ఫిట్ అంటే కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోద్ది ఓకే ఇలా ఎంత జూమ్ కావాలంటే అంత జూమ్ చేసుకోవచ్చు మామూలు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఈ స్క్రీన్ ఈ స్క్రీన్లో మామూలుగా ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆప్షన్స్ అయిపోయినాయి ఇది ఇక్కడ
వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే వర్క్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ పైన కనిపించే వ్యూ దగ్గర వ్యూ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఎప్పుడు ఫోర్గ్రౌండ్ ఉండాలి ఇది ఇప్పుడు ఫోర్గ్రౌండ్ ఉండాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అప్డేట్లో ఇక్కడ డ్రా ఉండాలి ఇప్పుడు ఓకేనా ఇవి ఇక్కడ కనిపించే ఆప్షన్స్ ఇవి కలర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఒకవేళ షార్ట్ క్లియర్గా లేకపోయినా షార్ట్ కరెక్ట్ కనిపించకపోయినా ఇక్కడ మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ అడ్జస్ట్ చేసినా మళ్ళీ నార్మల్గా ఎలా ఉందో అలా అయిపోవాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే నార్మల్ అయిపోద్ది ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ కిందకు ఉన్న ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఇవి ఏం ఆప్షన్స్ అంటే ఫస్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ ఆప్షన్ చూద్దాం ఇది ఏంటంటే ప్లే ప్లే ఈ షార్ట్ను ప్లే చేసుకోవడానికి ఎల్ 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 ఇన్ కేసు మీరు మర్చిపోయినా కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ కర్జ తీసుకెళ్ళడానికి పెడితే ఆప్షన్ చూపిస్తుంది అక్కడ షార్ట్ కట్ ఇలా చూపిస్తుంది ఇది ఫ్రంట్ ప్లే చేసుకోవడానికి ఎల్ ఓకే మళ్ళీ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆవుది ఓకే మళ్ళీ రివర్స్ కూడా ప్లే చేయడానికి ఆప్షన్ ఉంది అంటే ప్లే బ్యాక్వర్డ్ రివర్స్ ప్లే చేయడానికి ఓకే రివర్స్ ప్లే చేసుకోవాలంటే ఇలా జే షార్ట్ కట్ జే మళ్ళీ అది స్టాప్ చేయాలంటే సేమ్ మళ్ళీ ఇదే ఓకే మళ్ళీ పక్కన ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది ఇదేంటిదంటే నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ఎక్స్ షార్ట్ కట్ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్కు షార్ట్ కట్ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే ముందు ముందు ఫ్రేమ్కి వెళ్ళాలంటే ఎక్స్ ఇక్కడ వెనుక ఫ్రేమ్కి రావాలంటే వెనకాల ఫ్రేమ్కు ప్రీవియస్ ఫ్రేమ్కి రావాలంటే జెడ్ జెడ్ ప్లే చేస్తే బ్యాక్ వస్తుంది ఓకే ఇంకా ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది ఏంటంటే ఎండ్ అని ఆప్షన్ ఉంది ఎండ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఇక్కడ ఏ ఫ్రేమ్లో ఉన్నా సరే లాస్ట్కి వెళ్ళడానికి ఎండ్ ప్రెస్ చేస్తే లాస్ట్కి వెళ్తాం ఓకే ఫస్ట్కి వెళ్ళాలంటే హోమ్ హోమ్ ప్రెస్ చేయాలి ఇక్కడ కీబోర్డ్లో హోమ్ ఎండ్ అనే కీస్ ఉంటాయి హోమ్ ప్రెస్ చేస్తే ముందుకు వెళ్తాం ఎండ్ ప్రెస్ చేస్తే లాస్ట్కి వెళ్తాం కీబోర్డ్లో ఉంటాయి కీబోర్డ్లో రైట్ సైడ్ ఉంటాయి మనకు చెక్ చేసుకుంటే కనిపిస్తే ఓకే ఇప్పుడు వర్క్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లిస్ట్ ఆబ్లే ఆబ్జెక్ట్ లిస్ట్ అనే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కనిపిస్తుంది కదా ఆబ్జెక్ట్ లిస్ట్ అనే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లిస్ట్లో కింద లేయర్ యాడ్ లేయర్ అని తీసుకోవాలి లేయర్ తీసుకొని లేయర్ తీసుకొని వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి లేయర్ తీసుకొని ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి రీనేమ్ రీనేమ్ ఇచ్చుకొని ఓకే మనం ఏదైతే మనకు ఐడెంటిఫై కావడానికి దీనికి నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి ఏదై ఏదైతే రోటో చేస్తున్నామో ఆ ప్లేస్ నేమ్ టైప్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మహేష్ బాబుకు ఇప్పుడు మనం రైట్ సైడ్ రోటో వేయాలనుకుంటున్నాము రైట్ సైడ్ హ్యాండ్ అని పెట్టుకుందాం రైట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ అని తీసుకుందాం ఓకే రైట్ హ్యాండ్ తీసుకొని ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం ఎఫ్ అని ప్రెస్ చేస్తే ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుంది ఇప్పుడు రోటో స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా ఈ రోటోలో ఇక్కడ ఇన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇవన్నీ టూల్స్ ఓకే వీటి గురించి వీటి గురించి ఒక ప్రతి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనకు మెయిన్గా అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం మన క్లాస్ ఇప్పుడు మాన్యువల్గా రోటో వేయ వేయడం మాన్యువల్గా రోటో వేయడం మాన్యువల్గా రోటో వేయడానికి కావాల్సిన టూల్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసేటి బీ స్ప్లెయిన్ బీ ఓకేనా బీ స్ప్లెయిన్ బీ ఓకే ఇది బీ స్ప్లెయిన్ బీ తర్వాత రీషేప్ ఇంకోటి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈ మూడు టూల్ గురించి ఇప్పుడు చూసుకుందాం ఓకే ఫైనల్ వర్క్ ఈ మూ ఇప్పుడైతే ఈ మూడు టూల్ గురించి నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు బీ స్ప్లెయిన్ తీసుకుందాం బీ స్ప్లెయిన్ తీసుకొని ఓకే ఇక్కడ ఓకే దీన్ని ఇలా మూవ్ చేయాలంటే స్క్రోల్ బటన్ ప్రెస్ చేసినా మూవ్ చేయొచ్చు లేదంటే స్పేస్ అండ్ లెఫ్ట్ క్లిక్ చేసి కూడా మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఓకే స్పేస్ లెఫ్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఇలా కర్ మౌస్ను అటు ఇటు అటు ఇటు జరిపితే ఇది మూవ్ అవుద్ది ఓకే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం బీ స్ప్లెయిన్ షార్ట్ కట్ బీ తీసుకొని ఓకే ఇక్కడ నుంచి కింద నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఏడు ఓకే ఇలా ఇలా వేసుకొని అయితే యాక్చువల్గా అయితే ఇది కరెక్ట్ ఎడ్జికి ఉండాలి ఎడ్జికి ఉండాలి దీన్ని కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోండి ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేయడం ఒక్క ఒక్క ఫ్రేమ్ అయిపోయింది ఓకే ఒక ఫస్ట్ జీరో ఫ్రేమ్ ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ చేయడం అయిపోయింది ఓకే ఇలా ఇక్కడ ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ని మనకు ఓవరాల్గా 
ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్ అంటే జీరోతో కలుపుకొని ట్వంటీ సిక్స్ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ట్వంటీ 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 సిక్స్ ఫ్రేమ్స్ టోటల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫ్రేమ్స్ వర్క్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఓకే ఫస్ట్ ఒక్కటే వర్క్ చేసినాం ఇప్పుడు ఇది ఇలానే అన్ని ఫ్రేమ్స్లో వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకే అన్ని ఫ్రేమ్స్లలో రోటో కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెళ్ళడానికి ఎక్స్ ఎక్స్ ఓకేనా ఇలా నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఇందులో కూడా ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇట్లా నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ఇలా 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 ప్రతి ఫ్రేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి కానీ ఈ షార్ట్ మామూలుగా ఎలా ఉందంటే ఈజీ ఉంది మామూలుగా లెఫ్ట్ రైట్ మూవ్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి మూవ్మెంట్ లేదు కాబట్టి ఏంటంటే ఎవ్రీ ఫ్రేమ్లో వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం ఒక టూ త్రీ కీస్ వదిలేసి టూ త్రీ స్టెప్స్ వదిలేసి చేస్తున్నాం మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలి కానీ సెట్ అయిందా కాలేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే ఈ ఇప్పుడు అయితే చేసిన ఇప్పుడైతే సెట్ అయింది ఇక్కడ ఓకే తర్వాత మళ్ళీ అంతే మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ ఫ్రేమ్స్ వదిలేసి మళ్ళీ సెట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇటు సెట్ చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సెట్ కాలేదు సెట్ కాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేయాలి ఇలా చేసుకుంటే వెళ్ళాలి ఫోర్ టూ త్రీ ఫ్రేమ్స్ వదిలేసుకుంటే చేసుకుంటే వెళ్ళాలి ఇన్కేస్ సెట్ కాకపోతే అడ్జస్ట్ కాకపోతే ప్రతి ఫ్రేమ్ కూడా అడ్జస్ట్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇది మామూలు ఈజీ మూమెంట్ షార్ట్ కాబట్టి అన్ని ఫ్రేమ్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా 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 ఇక్కడ ఇది ఇలా చేయడం ఒక ఫస్ట్ ఫస్ట్ రోటో చేయడం అయిపోయింది ఓకే మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోటో మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోటో వేయడం ఎలా అంటే మళ్ళీ సేమ్ బీస్ ప్లేన్ తీసుకోవాలి బీస్ ప్లేన్ తీసుకొని ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్కి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ఫ్రేమ్కి వెళ్ళి అంటే ఫస్ట్ ఫ్రేమ్కి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ఫ్రేమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇలా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇలా అర్జెంట్ చేసుకున్నాం ఇలా ఇది కూడా ఒక ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ అయిపోయింది చేసుకోవడం ఓకే అన్నీ ఓకే అన్నీ ఓవరాల్ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకొని అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ వెళ్తున్నాం ఇలా ఇలా ఓకే ఇలా ఈ ఫ్రేమ్లో ఉన్నాం ఫిఫ్త్ ఫ్రేమ్లో ఉన్నాం మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ ఫ్రేమ్స్ ముందుకు వెళ్ళి మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి చెక్ చేస్తున్నాం చెక్ చేస్తున్నాం సెట్ అయింది ఓకే మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ ఫ్రేమ్స్ ముందుకు వెళ్ళి ఓకే ఇలా అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇలా కొన్ని ఫ్రేమ్స్ వదిలేసుకుంటూ వర్క్ చేసుకో అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇది ఎందుకంటే మామూలు మూమెంట్ షార్ట్ కాబట్టి ప్రతి ఫ్రేమ్లో వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి కొన్ని ఫ్రేమ్స్ వదిలేసుకుంటూ నేను అడ్జస్ట్ చేస్తున్న సెట్ అయింది చెక్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ వదిలేసిన ఫ్రేమ్స్ కూడా మనకు సెట్ అయిందా సెట్ కాలేదా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా అంటే ఇలా ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసినాం ఓకే 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 ఇలా ఇది ఇది ఈ రోటో ఇది ఇది మ్యాన్యువల్గా వర్క్ చేయడం ఇది ఈ రోటో బడదాక మనం చూసింది ఇది మ్యాన్యువల్గా మ్యాన్యువల్గా వర్క్ చేయడం ఇది ఓకే ఇలానే ఇప్పుడు టూ రోటోస్ ఇచ్చిన మనం ఇలానే ఓవరాల్గా ఇది మొత్తం అలానే వర్క్ చేయాలి సేమ్ ఇలా చేసుకుంటూ రోటో రోటో వేసి ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఇలా సింగ్ మామూలు చిన్న చిన్న రోటోస్ వేయాలి ఇలా ఇలా వేసుకుంటూ ఇలా మొత్తం ఇలా కంటిన్యూ చేయాలి ఈ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ వరకు ఓకే హెయిర్ అనేది అది వేరు సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది ఇది మీరు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తే హెయిర్స్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఇదే ఇవి ఇప్పుడైతే ఈ మ్యాన్యువల్ క్లాస్ అయితే ఇలా ఇలా చేసుకుంటూ ఇలా 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 రోటోస్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ప్రతి ఫ్రేమ్ ఇట్లా ఇట్లా మొత్తం ఫుల్గా హెయిర్ ఒకటి వదిలేసి ఈ ఫేస్ ఇక్కడ వరకు ఇటు సైడు ఇక్కడ వరకు ఇటు సైడు ఇలా ఇలా వేసుకుంటూ వెళ్ళండి ఇది మామూలుగా బేసిక్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఓకేనా ఓకే ఇలా 